Hello friends, welcome back to Edifab. My, uh, uh, I hope all you, all you are well, safe and sound. So in this session, I am covering the mock test or total 60 questions. So in mains examination, there are total 60 questions for 60 marks and allotted time is 45 minutes. So within 45 minutes, all you have to solve, all you have to need to solve is 60 questions. Okay, so you cannot afford more than 45 seconds for single question. So in that 45 seconds, you have to read as well as uh, go for the correct answer okay so here is the mock test 3 in this particular session I am covering all 60 questions okay invite all your friends who are preparing for the AFO uh, for this year as well as for the next year as well because mains is the uh, mains examination the score that you obtain in the mains examination that is the deciding factor of your selection in the final merit list okay so before going to this, I am requesting you to subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get access to the PDF and the notes of all video lectures that we are providing on YouTube. And link of Telegram channel is given into the description. So guys, let's start mock test 3. Uh, before that, uh, everyone please invite all your friends uh, who is also preparing for the AFO examination. Okay. So here is the first question on your screen. The Coffee Board of Government of India organized India Brazil South Africa Coffee Festival 2021. So, what is the theme of festival for 2021? Identify all the options. Carefully observe all the options and then go for the correct answer. Yes. Waiting for a couple of seconds for your response. What is the theme of festival coffee festival india brazil south africa coffee festival 2021 is that quintessence of jungle refocusing and rebuilding and reigniting the global coffee and hospitality community coffee country and collaboration or express yourself with coffee or none of the above yes so correct answer for question number one coffee country and collaboration okay that is the correct answer for question number one right and other relevant exam uh, information regarding examination point of, point of view you can refer this so question number two some improved breeds of cattle in india are current swiss and current fries these breeds are released from so you have to identify name of organization hmm, that developed these two breeds Okay, cross breeds, current Swiss and current fries. Options are National Dairy Research Institute, National Bureau on Animal Genetic Resources, or Project Directorate on Cattle, or Indian Veterinary Research Institute, or none of the above. Oh, what should be the correct answer? Let me know your first instinct in chat box. Yes, waiting for a couple of seconds for your response. Invite all your friends for this mock test. Yes, uh, Hema Sagar. New era, NDRI, A, correct. So, National Dairy Research Institute that developed these two breeds, current Swiss and current fries. So, here you can see the parents of these two breeds, brown Swiss and Sahiwal for current Swiss. So, first uh, parent is female parent and second is the male parent. Okay. And current fries ke liye Thar Parker and Holstein Frisian. These are the two species, Indian and exotic species crossbred to form these current fries. Okay. And regarding National Dairy Research Institute, you can refer this information. So, let's see the question number three on your screen. Stenting is the method of utilization of quick propagation of. Okay, so you have to identify the name of crop from the given options in which stenting is the method of quick propagation. Okay, propagation. Yes, propagation ke liye kaun se Stenting method kis crop ke andar use ki jati hai? From the your options, which one should be the correct answer? Yes, is that in banana, potato, rose or tea or tobacco? Yes. Rose. Correct. So option C is the correct answer. Stenting is the method of utilization of quick, quick propagation uh, in rose. So, Dutch word is yes, stenting. Stenting is a Dutch word. For stenting means the form from the two words, stecken and 
here enter from the stake stenting is from from these two words and their meaning given here okay next so question number four detaching of vegetative part from potato plant prior to its harvest is known as okay so pre-harvest practice in potato pre-harvest practice means before harvesting removal of vegetative part dried stem of potato that you have to identify detaching of vegetative part of potato is that superization paraboling or dehulming bushening or none of the above yes what should be the correct answer pre-harvest practice in potato yes yes all are given c c c supriya jotsna qt everyone says c dehulming okay dehulming is the pre-harvest practice and the aim of dehulming yep they go down say aim of hardening aim of dehulming is hardening the skin of tuber therefore to reduce the injuries in post harvest handling theek hai pre-harvest ki practice dehulming for uh, to avoid the injuries in post harvest handling okay and after this dehulming the skin over the potato gets thickened that's why this practice vegetative uh, removal of vegetative part of potato pre-harvesting practice in potato question number five according to icmr recommended per day requirement of milk for healthy human in india observe all the options carefully and let me know what is your first instinct in chat box recommendation of milk for healthy human being in india as per the icmr what should be the correct answer yes for question number five waiting for a couple of seconds for your response invite all your friends preparing for afo e e e e 300 correct all are given a correct answer so milk ke liye recommendation by ic ic our indian council of medical research ne diya hai for healthy human being in india ke liye 300 ml of milk consumption daily chahiye or other food items milk egg and meat ke liye you can refer this eggs uh, information for examination perspective here eggs ke liye 180 eggs annum and 10.95 kg of meat per annum that is the recommendation by icmr for the dietary guidelines in indian for the indian okay question number six rice seeds are broadcasted yep they have question important rice seeds are broadcasted in a plowed field immediately after the onset of monsoon after about 30 to 45 days when sufficient water is imported in the field the field are plowed in a standing crop this is called options are dapog rating bushing pegging or drilling yes this type of sowing with sowing is in rice is called as yes yes 300 ml is the correct answer for the previous question question number five ke liye. so what should be the correct answer for question number six yes waiting for a couple of seconds ओके मेंस के अंदर देखो ये तो फील नहीं आता है कि बहुत एंजाइटी होती है मेंस के अंदर ठीक है ये तो फील नहीं आएगा बट द थॉट प्रोसेस सेम रहेगा जो जो आप मॉक टेस्ट के अंदर जो आपका थॉट प्रोसेस होगा वही थॉट प्रोसेस मेंस एग्जाम के लिए होना चाहिए ठीक है वो प्रेशर कम करने के लिए तो मॉक टेस्ट होता है ठीक है सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 यस एवरीवन सेस सी सी करेक्ट बुशनिंग सो दिस इज द ब्रॉडकास्टेड बायसी मेथड of rice seeds are broadcasted mainly followed in generally odisha bihar chatisgarh and few north east states ke andar ye follow ki jati hai theek hai and this was the you know the process of sowing the seeds so question number 7 which of the following statement is correct so here are a b c d e options are nothing but the statement and you have to identify which one is the correct uh, read all the options carefully ginning is the process of removing the seeds and debris from cotton correct nipping is a special cultivation practice of plucking the apical birds of the crop at about 30 to 40 days after sowing in gram ye bhi correct hai blanching is the simple practice of binding large outer leaves together over and around developing cauliflower heads to prevent them from yellowing 
or propping is a practice of supporting plants with heavy bunches in banana or all of the above. Which one option is correct? So, what, which are the is or are correct options that you have to identify? Yes, all are correct. Correct. So, option E is the correct answer given by Supriya. Correct. All are correct answers. Yes, New Era says all of all of above. Correct. Ramya, Hema, all are given a correct answer. So, here for your reference, you can. Uh, there is a problem of buffering. Wait, I will be back soon in. Okay, now what should be the correct answer for question number 9? Ammonia concentration in poultry house should not exceed. Yes, waiting for your response. Uh, there is a problem of buffering. Go ahead, attempt all the questions. For question number 9, what should be the correct answer? Twenty five ppm. Correct. Option D is the correct answer given by New Era. Okay, ammonium concentration in a poultry house not exceed twenty five ppm. Okay, then uh, if above twenty five ppm, that will perform performance of birds affect adversely that's why okay so yeah important next next question number 10 in india beekeeping was introduced in year is that in 1851 1856 1882 or 1902 or 1940 what should be the correct answer for question number 10 yes up okay technical issue okay invite all your friends and attempt all the questions Okay, you can afford to do any mistake here itself. Okay, but you cannot afford mistake in mains examination. Okay, single marks. You are too. Ah, uh -huh. Hema says C C C. Correct. 1882 is the introduction year of beekeeping in India. Actually, in our prehistoric times, in Ramayana, in Mahabharata, Vedas, Quran, there is a mention of honeybees, but in modern keeping uh, become possible discovery of movable frames and that movable frames by Richard the scientist and introduced in West Bengal in 1882 and in South India it was introduced in 1911 so question number 11 Nobel Prize winner for discovery of method of bee dance okay Nobel Prize winner Kohn hai, which scientist for discovering the bee method of bee dance for interpersonal communication between the bees in honeybee is is that aristotle ms swaminathan carl von frisch uh, nyani borlaug or irich von teacher mark which one is the correct answer for question number 11 from a b c d and e waiting for a couple of seconds for your response Yes, QT, QT, Pi says C. Correct. Carl von Frisch is the correct answer. He is an Australian zoologist that discovered this bee dance, interpersonal communication in bees. So next, question number 12. What is the best suited for semen preservation? So, what is best suited pH? That you have to identify from the given options. Best suited pH for P, uh, semen preservation. Is that 4.6, 5.5, 6.8, 7.6 or 8? Which one should be the correct answer? For question number 12. Yes, Supriya E. Correct answer for question number 12. Option C, that is 6.8 pH is suitable for the preservation of semen. And pH range suitable pH range 6.4 to 7 hoti hai, but the best pH for semen preservation is 
सिक्स पॉइंट एट इज द करेक्ट आंसर यस वोरोआ माइट इन इज अ सीरियस पेस्ट इन मशरूम कल्चर सुरी कल्चर एपी कल्चर लैक कल्चर और अर्बरी कल्चर वेरोआ माइट वेरोआ माइट इज अ सीरियस पेस्ट दैट यू आर टॉर्ट फ्रॉम दिन ऑप्शन यस फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन रामिया सी वेरोआ माइट कहाँ कहाँ में मतलब कहाँ से किस कल्चर में सीरियस पेस्ट है दैट यू आर टू आइडेंटिफाई रामिया से सी क्यू टी पाई डी करेक्ट आंसर एपी कल्चर के अंदर सो वेरोआ माइट इज अ सीरियस पेस्ट इन एपी कल्चर सो इट इज अ पैरासाइटिक माइट इज अ वेरोआ डिस्ट्रक्टर ठीक है सो एंड दी होस्ट इट फीड्स अर्ली स्टेज ऑफ लार्वा एंड प्री प्यूपा ये स्टेज को फीड करेगा ये माइट ओके ऑफ हनी हनी बी के एंड वॉट इज द कंट्रोल मेजर फॉर द माइट यू कैन सी यर दॉटन ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज टू कंट्रोल दिस वेरोआ माइट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच कंट्री इज द ओनली प्रोड्यूसर एंड हैज मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ मुगा सिल्क ऑप्शन सर इंडिया चाइना बांग्लादेश इंडोनेशिया और नन ऑफ दी अबो विच कंट्री इज द ओनली प्रोड्यूसर एंड दिट इज मोनोपोली इन मुगा और म्यूगा सिल्क कुछ भी बोलो लेकिन आंसर सही बोलो ठीक है मोनोपोली इज दैट इन इंडिया बाय इंडिया और चाइना और बांग्लादेश और इंडोनेशिया और नन ऑफ दी अबो सुप्रिया ए क्यू टी ए इलाकिया इंडिया न्यूरा से चाइना करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज इंडिया इंडिया हैज मोनोपोली इन मुगा सिल्क फॉर्म ठीक है ऑन एंड ऑल रेडिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मुगा सिल्क फॉर्म यू कैन रेफर दिस ओके एंड स्पेशली आसाम के अंदर ये मुगा सिल्क फॉर्म प्रोडक्शन ज्यादा होता है ठीक है गोल्डन येल्लो कलर सिल्क ये भी बोलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एक्टिविटी ऑन एफ एम डी एफ एम डी डिसीज इन कैटल और लाइफ स्टॉक In order to strengthen the research activity on FMD, Integrated All India Coordinated Research Project for FMD Virus Typing was initiated in options are 1955, 1968, 1971, 1985 or 1992. ठीक है? FMD is the most common disease. Hmm. In uh, livestock, FMD mostly in the cattle. Yes. What should be the correct answer for question number fifteen? In order to strengthen the research on FMD, foot and mouth disease in cattle, QTC. Correct answer option B. So, this research, this All India Coordinated Research Project for FMD virus typing was initiated in nineteen sixty eight. And other relevant information, you can refer this para. क्वेश्चन नंबर 16. 85 परसेंट ऑफ इंडिया मशरूम प्रोडक्शन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सिंगल स्पीसीज ऑफ मशरूम एंड नेम ऑफ सिंगल स्पीसीज दैट यू आर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिन ऑप्शन इज दैट लेंटिनुला स्पीसीज प्लोरोटस स्पीसीज और एग्रिकस बाइस्पोरस और कॉल्सेबी इंडिका और नन ऑफ दी अबो सो एटी फाइव परसेंट ऑफ इंडिया मशरूम प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट बाय सिंगल स्पीसीज दैट यू आर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिन ऑप्शन For question number sixteen, what should be the correct answer? Let me know your first instinct in chat box. Yes, nineteen sixty-eight is the correct answer for question number fifteen. So, Sofia, Q T C, Hema B. ठीक है और क्या आ रहा है आंसर? Renu Ka Devi says C. Okay, so correct answer option C. Agaricus biosporus is the only species of mushroom that contributes 85% of India's mushroom production. Okay, and uh, this was according to NHB. NHB means what? National Horticulture Board. Okay, ji. So, उन्होंने ये दिया है, ठीक है? 85% contribution. उनका ये judgment है, ठीक है? Next. Frog is a component of. Frog is a component of which implement? From the given option that you have to identify, options are indigenous plow, disc harrow, mould board plow, rotavator, or none of the above. White button mushroom. Correct, correct. Nivira, agaricus. 
Frog is a component of question number 17. What should be the correct answer? Yes, waiting for a couple of seconds for your response. Please attempt all the questions. Do all your mistake here itself. mistake exam mistake Yes, everyone says C C C C A. Ram says A. Cutie Pie C. Ram Suraj Sharma C. Renuka Devi C. Supriya C. Sneha M B Plo. Hanji M B Plo is the correct answer. Option C is the correct answer. And other important component in examination perspective, you can refer this information. ठीक है MB MB board भी पूछते हैं कभी कभी land side भी पूछते हैं frog भी पूछते हैं tail piece भी पूछते हैं ठीक है next question number eighteen the application rate of hand operated knapsack sprayer hand operated knapsack sprayer का application rate per hectare that you have to identify from the given options options are forty five to hundred liters per day per hectare one hundred and ten to one hundred and thirty five liters per hectare or seventy to nineteen liters per hectare or five hundred liters per hectare or thousand liters per hectare ठीक है so for the application of various insecticides or agrochemicals or herbicides uh, everything regarding agrochemicals most of the farmers are marginal and small farmers so most of them using for spraying purpose knapsack sprayer M mostly the hand operated knapsack sprayer not battery operated or uh, other knapsack sprayer hand operated okay so for that what is the capacity that you have to identify ah options yes what should be the correct answer everyone says d d d d d CD 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 चल रहा है ठीक है correct answer D 500 liters per hectare is the capacity uh, that that is the application rate of Nexpress Nexpress sprayer ठीक है and what is the coverage means the capacity of Nexpress sprayer is 0.5 to 1 hectare per day and in a day there are eight hours ठीक है eight hours के अंदर इतना cover कर लेगा ठीक है by through the spraying activities by the farmers for the protection of from the pest and diseases uske liye theek hai so uh, additional information you can refer this regarding the nasrax sprayer next question number 19 according to the study conducted by the central institute and post harvest engineering technology the overall post harvest loss they go post harvest loss ki baat ho rahi hai for all post or post harvest loss of vegetables accounted up to what percent of vegetables that you have to identify up to what percent of vegetable production the post harvest loss in vegetables from the given option what should be the correct answer options are 19.11% 17.12% 15.62% 12.44% 10.12% is the post harvest loss of vegetables Yes, Neha Gai Quad 17. Yes, uh, please attempt all the questions. Galat ho, sahi ho, koi farak ni parda hai yahan pe. Thik hai, attempt all the questions. 19. Renuga A A. A or 17. So, correct answer 12.44. 12.44 is the accounted post harvest vegetable loss. पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट के बाद जो वेजिटेबल लॉस होता है टोटल प्रोडक्शन में से वो होता है 12.44 इन वेजिटेबल्स एंड देखो वेजिटेबल्स uh, के अंदर यार दी बाय दिस इंस्टीट्यूट कंडक्टेड सर स्टडी कंडक्टेड बाय दिस इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सफर फ्रॉम मोस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर ऑफ एंड स्टोरेज चैनल्स ओवरऑल लॉस ऑफ मेजर फ्रूट्स मेजर फ्रूट्स का लॉस हां ये यहां का रेंज है ठीक है 6.7 मेजर फ्रूट्स का रेंज 6.7 टू 15.88 loss hota hai utna total production is theek hai and vegetables ke liye range hai loss ranges from 4.58 to 12.44 theek hai to ye figure tha isliye that should be the correct answer next question number 20 nasal septum in bull calves be punctured for pulling a rope or nose ring at the age of so which one should be the correct answer when the nasal septum of bull calves are penetrated with uh, ring or punctured for the pulling the ropes etc uske liye options are 6 months 12 months 18 months 24 months or 36 months what should be the correct answer for question number 20 invite all your friends for this mock test and attempt all the questions yes much more says a a a B 12 months 12 months A देखिए 12 months easy correct answer इतनी छोटी उमर में ring नहीं डाल सकते उसके नाक के अंदर ठीक है so 
वी आर वेटिंग फॉर एटलीस्ट फॉर वन ईयर ये तो एक ऑप्टिम एज होता है बुल्स के लिए फॉर दी पंक्चरिंग दी नेजल सिप्टम फॉर पेनिट्रेटिंग दी नोज रिंग ठीक है सो एक्चुअली नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स ये रेंज होता है एज का बट हाँ इस एज तक नोज रिंग मतलब नेजल सिप्टम इन बुल्स का पंक्चर्ड फॉर पुलिंग रोप और नोज रिंग एट द एज ट्वेल्व मंथ्स के तक ही ठीक है आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स जो वो जो नेजल सिप्टम है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ठीक है उस लिए ट्वेल्व मंथ्स नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स इज द रेंज ऑफ हाँ टू वो नोज रिंग के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखो ये कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का एंड व्हाई आई एम एडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दिस डेटा इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट ओके ऑल रिगार्डिंग दी सॉइल हेल्थ कार्ड उसके बारे में ठीक है इसलिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस सर्वे कंसिडर कवर बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद कैरिड आउट एंड इम्पैक्ट स्टडी ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कवरिंग दिस मच फार्मर्स थ्री इन 199 villages of 16 states and what should be the result found ha huh. uh, paddy farmers reduced use of urea by 9% dap ssp by 7% and but increase in use of potassium by 20% theek hai that is the result of survey by this manage hyderabad theek hai to study the soil health card impact theek hai Yeah, uh, this healthy sign of moving towards the balanced use of uh, fertilizers. Consider all uh, all uh, statements regarding soil health card scheme and choose the correct one. Options are there are these statements one, two, and three. Third statement. Slogan of our discuss schemes: Swachh Dhara Khed Bhara. Soil health card is printed report of containing nutrient status of soil respect or to twelve nutrients. Or statement three: It provides a nutrient status of soil along with the prescription about balanced and integrated use of inorganic as well as organic fertilizers. What should which are uh, which statements are correct that you have to identify from the given options? Yes, everyone says all one two three one two three one two three. Aji, observe all option carefully. Okay, yahan pe ek galti hai. ऑप्शन वन के अंदर वो गलती यह है स्वस्थ धरा खेत भरा नहीं हरा ठीक है सो दैट दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ओनली टू एंड थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्वाइल हेल्थ कार्ड एंड यह द करेक्ट स्लोगन स्वच्छ धरा खेत हरा ठीक है नो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर करेक्ट करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 on your screen pasteurization is defined as heating of milk up to specified temperature for a predetermined duration of a time for removing bacteria and harmful organisms from the milk high temperature short time htst pasteurization ke bare mein puch raha hai so involves heating of milk at what temperature and for what duration that you have to identify from the given options options are 61 degree celsius 15 minutes 15 seconds sorry uh, or 61 degree celsius for 30 minutes or 71 degree celsius for 15 seconds or 71 degree celsius for 30 minutes or none of the above so for the pasteurization through htst means high temperature short time so high temperature kitna hoga that you have to identify and short time kitna chahiye that you have to identify from the given options yes What should be the correct answer for question number twenty-two? Hema says C, Q T C, Renu ka Devi C, uh, Ramya Ram, everyone says C, 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 Sneha C. Correct, correct, correct. All are given correct answer. Seventy-one degrees Celsius for fifteen seconds is the correct answer for H T S T pasteurization method of a milk. ठीक है. Pasteurization, all you know, heating of milk with a specified temperature to kill the harmful microbes and the bacteria present in milk. From the milk. Okay. So question number twenty-three: Respiration rate and shelf life. Respiration rate and shelf life of a fruit and vegetables. All you know, fruits and vegetables are perishable nature. Perishable in nature. So respiration rate and shelf life are related in a way that respiration rate is. So you have to identify the relation between respiration rate and shelf shelf life of a fruits and vegetables. Is that directly proportional? Inversely proportional? Not related or respiration rate is a double uh to the shelf life or none of the above yes what should be the correct answer renuka devi b b b b everyone says b 
क्यूटी स्नेहा मनीष मनोज होनेश आदिति एवरी वन से इज बी बी करेक्ट इनवर्सली प्रपोर्शनल वॉट इट मीन्स रेस्पिरेशन रेट इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सेल्फ लाइफ दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है वॉट इट मीन्स ड्यू टू दिस रेस्पिरेशन रेट देर इज अ डी के या ऑफ अ सेल्फ लाइफ ये उसका मतलब है ठीक है ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मिल्क वेन इन काउज कंटेन is that it uh, it has water milk milk and water or blood or blood and water what should be the correct answer for question number 24 milk vein in cows contains yes for question number 24 no double is not ans correct answer inversely proportional question number 24 what should be the correct answer yes 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 milk vein mein kya hota hai is that the milk vein mein milk hota hai ya fir aur kuch hota hai yes yes क्यूटी से इज ब्लड करेक्ट ऑप्शन डी ब्लड होता है मिल्क वेन के अंदर देर आर टोटल टू मिल्क वेन्स कैरी ब्लड टू अडर एंड हार्ट ठीक है टूगेदर वेन्स का काम होता है ऑर्गन टू हार्ट सप्लाई करना ब्लड ब्लड फ्लो का ब्लड फ्लो का सप्लाई ब्लड फ्लो का सप्लाई वेन्स का होता है ठीक है एंड आर्टरीज का हार्ट टू स्पेसिफिक ऑर्गन सो हियर अडर इज कंसर्न अडर ठीक है सो अडर के लिए मिल्क वेन दो वेन्स होती है ठीक है उस हिसाब से यू कैन आंसर दिस ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डब्ल्यू एच इज सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल बाय विच रेनफॉल इज कलेक्टेड टू ऑप्शन आर रिसर्च लोकल एक्विफर्स रिचार्ज लोकल एक्विफर्स और रिड्यूस अर्बन फ्लडिंग और एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन वाटर स्कास जोन और ए एंड बी ओनली और ए बी सी ऑल What should be the correct answer for question number twenty-five regarding rainwater harvesting? Hmm. Observe all the options carefully. Let me know your first instinct in chat box. Yes. Attempt all the questions, everyone. Please attempt all the question. Ilakia says all. Supriya E. Sneha all. Renuka Devi D. क्यूटी डी हेमा ई रामिया डी सी ई इज द करेक्ट आंसर ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्जिंग लोकल एक्विफर्स दैट इज ऑल्सो करेक्ट रिड्यूसिंग अर्बन फ्लडिंग फ्लडिंग रिड्यूस करेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन वाटर स्कास जोन ठीक है ये भी एडवांटेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ठीक है एंड अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन रेफर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स प्राइज फिक्सिंग इन मिल्क इज डन ऑन वॉट बेसिस दैट यू आर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द यून ऑप्शन इट इज दैट मिल्क प्राइज इज बेस्ड ऑन प्रोटीन कंटेंट इन मिल्क और लैक्टोज और एस एन एफ कंटेंट इन मिल्क और फैट कंटेंट इन मिल्क और ऑल ऑफ द अबो बाय कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स ऑफ प्रोटीन लैक्टोज एस एन एफ फैट बाय कंसिडरिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स हाँ द मिल्क प्राइज प्राइज इज डिसाइडेड और बाय कंसिडरिंग ओनली वन फ्रॉम द यून ऑप्शन What should be the correct answer for pricing price fixing in milk that you are talking about? Yes. Come on, come on, fast. Yes. D E D E C C. C. Standards of various uh, constituents in milk. ये अलग चीज है. ठीक है एंड प्राइस फिक्सिंग ऑफ अ मिल्क इज टोटली बेस्ड ऑन फैट कंटेंट ओके ये नहीं बोलना आपको फैट कंटेंट के ऊपर ही प्राइस फिक्सिंग ऑफ मिल्क होती है ठीक है मिल्क स्टैंडर्ड के लिए देर आर वेरियस पैरामीटर्स प्रोटीन इतना होना चाहिए फैट इतना होना चाहिए स्कीम मिल्क के अंदर डबल टोन टोन मिल्क ये सब होता है बट प्राइस फिक्सिंग ऑफ मिल्क इज टोटली ऑन बेसिस ऑफ फैट कंटेंट इन मिल्क करेक्ट सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द एग कैन बी कैंडल्ड ओनली आफ्टर वॉट डेज ऑफ इंक्यूबेशन ठीक है सो इंक्यूबेटर के अंदर एग्स रखेंगे फॉर हाँ फॉर इंक्यूबेशन फॉर सो आफ्टर हाउ मेनी डेज एग एग कैन बी कैंडल्ड दैट यू आर ट्वेंटी फाइव आफ्टर थर्ड डे फिफ्थ डे ऑन थर्ड डे फिफ्थ डे और सेवेंथ डे और टेंथ डे और ट्वेल्थ डे टू ऑब्जर्व द एम्ब्रियो For the candling, that this was the purpose of candling in eggs to observe the embryo position of embryo. ठीक है? कितने दिन बाद incubation के कितने दिन बाद observe करेंगे embryo को कब दिखेगा embryo? 
एक के अंदर यस यस वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एवरी वन सेज ई एंड थर्ड कॉम्बोनिश कॉम्बिनेशन चल रहा है ठीक है लेट मी टेल यू कैंडलिंग इज डन सेवेंथ डे ऑन सेवेंथ डे ऑफ इंक्यूबेशन जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एग का ठीक है एट सेवेंथ डे वी आर ऑब्जर्विंग एग्स अंडर अंडर स्ट्रॉन्ग लाइट अब एंड बिलो द एग टू ऑब्जर्व द एम्ब्रियो दैट वॉज द पर्पज दैट इज द पर्पज ऑफ कैंडलिंग इन एग ठीक है एंड नॉर्मली कैंडल आफ्टर आफ्टर सेवन टू एट डे एट डेज ऑफ इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर में रखने के सात और आठ दिन सात और आठ दिन के बाद ही वी आर ऑब्जर्विंग द एम्ब्रियो द स्टेटस ऑफ एम्ब्रियो इन एग अंडर स्ट्रॉन्ग लाइट होल्डिंग अंडर द स्ट्रॉन्ग लाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ब्लैक स्मोक फ्रॉम ट्रैक्टर इंजिन इंडिकेट्स यस ऑब्जर्व ऑल द ऑप्शन ऑप्शन आर प्रेजेंस ऑफ वॉटर इन फ्यूल इंजिन ऑयल बर्निंग इन कंबशन चेम्बर ओवरलोडेड इंजिन बर्निंग टू मच ऑयल टू मच फ्यूल और रॉन्ग फ्यूल इन द इंजिन और नन ऑफ द अब ब्लैक स्मोक ब्लैक स्मोक जो निकलेगा ट्रैक्टर ट्रैक्टर इंजिन के इंजिन में से सो वॉट इट इंडिकेट्स डेट यू आर आइडेंटिफाई फ्रॉम दिन ऑप्शन फ्रॉट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर यस ऐश्वर्या सेवन 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 डेज इज द कैंडलिंग ऑन सेवन डे इंक्यूबेशन डे के अंदर कैंडलिंग होती है एक ठीक है इकालिया सेज ए प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल और इंजिन ऑयल बर्निंग इन कंबशन चेम्बर यस वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली फ्यू सेकेंड्स यू कैन नॉट अफोर्ड मोर दैन फोर्टी फाइव सेकेंड्स इन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन इन मेन्स एग्जामिनेशन ओके सो हेमा सेज बी बी पवनीश डी सुप्रिया सी अभिनव बी गिरी प्रसाद जी सी क्या बोल रहे हैं सी ई डी देखो सी इज द करेक्ट आंसर सो ब्लैक स्मोक जब निकलेगा ट्रैक्टर इंजन में से ओके फ्रॉम द एग्जॉस्ट दिस इंडिकेट्स द ओवरलोडेड इंजन बर्निंग टू मच फ्यूल एंड हियर ब्लैक स्मोक ब्लैक एग्जॉस्ट स्मोक का ये इंडिकेशन साइन है ठीक है दैट इट इंडिकेट्स व्हाइट स्मोक इंडिकेट करेगा ये ठीक है यू कैन रीड दिस एंड ब्लू टिंटेड और ग्रे स्मोक इंडिकेट्स दिस कंडीशन ऑफ अ ट्रैक्टर इंजन ठीक है यू कैन रीड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर योर रेफरेंस इन एग्जामिनेशन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन फॉर लो इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट लो इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट इन स्टोर फूड ग्रेन्स सो वॉट शुड बी दप्रोप्रिएट आइडियल स्टोरेज कंडीशन दैट यू आर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दून ऑप्शन ऑप्शन आर लो ऑक्सीजन हाई ह्यूमिडिटी हाई ऑक्सीजन लो ह्यूमिडिटी लो ऑक्सीजन लो ह्यूमिडिटी हाई ऑक्सीजन हाई ह्यूमिडिटी और नन ऑफ दी अब वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल मिक्सिंग इन दूल हो भी सकता है ठीक है बट पर्टिकुलरली ड्यू टू दोडिंग ये दैट उसका पर्पज होता है इंडिकेट दैट वो इंडिकेट करता है ब्लैक फू ब्लैक स्मोक ओके क्यू टी से सी सी सुप्रिया सी मनीष सी एम्पायर सी अटेम्प्ट एवरी वन प्लीज अटेम्प द क्वेश्चन या बिनव सी हेमा सी स्नेहा ठीक है करेक्ट आंसर ऑल आर गिवन मोस्ट ऑफ यू गिवन करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल यू नो द ग्रोथ आ एवरी इंसेक्ट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्परेशन एंड इफ ऑक्सीजन इज लो एंड ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो लेस दैट मीन्स देर इज अ हार्डनिंग द कवर और द ग्रेन देर इज अ हार्ड ग्रेन कवर विथ लेस मॉइस्चर सो इंसेक्ट्स कैन नॉट पेनिट्रेट और कार्व दिस ग्रेन सो दिस कंडीशन इज आइडियल फॉर द स्टोरेज पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्रॉप्स विथ रेज फॉर लैटर इंटर क्रॉप इनकॉर्पोरेटिंग देयर प्लांट रेसिड्यूज इन टू दॉइल फॉर इंप्रूविंग सॉइल प्रोडक्टिविटी आर नोन एज सो विच क्रॉप्स आर रेज फॉर इंप्रूविंग द सॉइल productivity to improve the soil productivity theek hai means they are raised and then incorporated in the soil to increase the productivity of the soil options are forage crop fodder crops green manure crop sugar crops or fiber crops what should be the correct answer for question number 30 empire c come on fast when a few seconds after reading the question let me know your answers in the chat box green manuring green manuring all are given correct answer yes usko bolenge green manuring crop theek hai 
सो जस्ट थोड़ा सा घुमा फिरा के वर्डिंग चेंज करके देगा लेकिन आंसर वही होना चाहिए विथ योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ठीक है ग्रीन मैनोरिंग इज द करेक्ट आंसर एंड द एग्जाम्पल्स यू कैन सी हर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी शुगर बीट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन्टोजेनी मीन्स लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल इज दैट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ अ लाइफ साइकिल इज दैट लाइफ साइकिल कंप्लीट इन वन ईयर टू ईयर और मोर देन टू ईयर्स उस हिसाब से बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजी बीट शुगर बीट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्शन आर एनुअल क्रॉप बायनुअल क्रॉप पेरनियल क्रॉप लॉन्ग डे क्रॉप और डे न्यूट्रल क्रॉप वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन येस लेट मी नो योर फर्स्ट इंस्टिंग इन चैट बॉक्स ऐश्वर्या बी बी कम ऑन एवरी वन प्लीज अटेम्प द क्वेश्चन वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स येस कम ऑन फास्ट फास्ट Yes, correct answer B. Most of you given correct answer. All of you, except Renuka Devi says A. So and QT says A. Ah, uh, B is the correct answer. Sugar beet is the biennial crop. And for your reference, here is the list of annual, biennial, and perennial crop. You can refer this. Okay. Okay. Ontogeny means based on the life cycle, based on the duration in which plant completes the life cycle. उसको बोलेंगे onto ontogeny. Next. क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शैलो रोटेड क्रॉप शैलो रोटेड क्रॉप दैट यू आर आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस फाइव क्रॉप्स एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंग विच वन शुड बी द करेक्ट फ्रॉम ए बी सी डी एंड ई ऑप्शंस ऑब्जर्व ऑल दिस फाइव क्रॉप्स एंड विच विच आर शैलो रोटेड क्रॉप दैट यू आर आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई लेट मी नो वॉट इज योर फर्स्ट इंस्टिंग इन अ चैट बॉक्स क्विकली वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली फ्यू सेकेंड्स कुछ ही सेकेंड्स इंतजार करूंगा येस कम ऑन फास्ट ऑब्जर्व इज दैट वीट इज अ शैलो रूट बार्ली शैलो रूट और रे शैलो रूट और शुगर बीट इज अ शैलो रूट और अल्फाल्फा इज अ शैलो रूट क्रॉप चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओनली वीट बार्ली एंड रे दिज दिस ग्रुप वन टू एंड थ्री इज अ शैलो रूट क्रॉप ठीक है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ठीक है वॉट्स ओ एवर वॉट्स ओ मे बी द करेक्ट आंसर बट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ठीक है so option c is the correct answer shallow rooted crops wheat ray wheat barley and ray intermediate root depth wale crop faba bean and sugar beet and deep rooted alfalfa theek hai from this present scenario uh, in, as per the scenario of the question theek hai so question number 33 when new crop is planted in a residues in the residues for a previous crop without any prior soil tillage so a seed bed preparation and it is possible when all weeds are controlled by use of herbicide this type of tillage that you have to identify dekho thodi wording change hai just i get a clear clear picture of understanding by reading question very carefully kya bol raha hai residues previous crop ke uh, without any prior tillage without any prior tillage residue waise hi rakhe rakhenge theek hai previous crop ke and seed bed prepare nahi karne wale hain विदाउट एनी प्रायर टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन ओनली विद द हेल्प ऑफ हार्बिसाइड दर इज कंट्रोल ऑफ वीड्स इन विच टिलेज दैट यू आर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज दैट इन मिनिमम टिलेज जीरो टिलेज डबल मल्च टिलेज कन्वेंशनल टिलेज और रोटरी टिलेज येस वेडिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एवरी वन से डबल टिलेज बाय न्यू इरा पवनीश बी जीरो कोई जीरो बोल रहे बी सी बी सी का कॉम्बो चल रहा है ठीक है Yes, correct answer. Yes, correct answer. Zero tillage or no tillage is the correct answer. ठीक है? Without any prior tillage, ये important था. Without any prior tillage or seed bed preparation, ठीक है? And uh, new crop is planted in the residues, uh, in the residues of previous crop, ठीक है? As it is, just soil is disturbed to a certain extent, just in the, to the rows for the sowing purpose. बस उसी के लिए soil disturb होगी in a zero tillage. बाकी कोई भी इंप्लीमेंट नहीं चलेगा जीरो टिलेज के अंदर जस्ट कंट्रोल ऑफ वीड्स थ्रू बाय यूजिंग हर्बिसाइड्स ठीक है इट मे दैट मे बी सेलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड विद द हेल्प ऑफ हुड्स ठीक है तो ये है जीरो टिलेज एंड रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिनिमम टिलेज जीरो टिलेज डबल मल्स टिलेज एंड रोड टिलेज यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग सेड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताओ विल बी एक्सटेंडेड टू फिशरमैन टू प्रोवाइड देम लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट अंडर दिस स्कीम नो कोलेट्रल विल रिक्वायर्ड फॉर लोन्स अमाउंटिंग अप टू कितने 
रुपए के लोन के लिए देर इज नो नीड ऑफ एनी कोलेटरल ठीक है ऑप्शन आर 1.10 लाख 1.20 लाख 1.50 लाख 1.60 लाख और 1.75 लाख एज पर दिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम यस 1.6 लाख एवरीवन से करेक्ट आंसर 1.60 लाख इज द करेक्ट आंसर ठीक है इससे अगर अगर ज्यादा अमाउंट लेता है किसान क्रेडिट तो उसके ऊपर कोलेटर देना पड़ेगा बट अप टू दिस अमाउंट देर इज नो एनी कोलेटर रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शनिंग द लोन अमाउंट सो हियर आर दी की फीचर्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड ये इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड करना है ठीक है ठीक है जब मॉक टेस्ट एंड हो जाएगा जब आपके पास टाइम होगा समय होगा देन यू कैन रीड दिस की फीचर्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी ठीक है सो so, किसान क्रेडिट कार्ड पोस्ट हार्वेज एक्सपेंसेस के लिए भी यूटिलाइज करेगा क्रेडिट लोन ले सकता है सो so, ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख लेना ठीक है एंड हेयर इज द कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग यूर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस स्लाइड रिगार्डिंग द नो कॉटर को लेटर अप टू वन पॉइंट सिक्स लैख क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दैट यू आर टॉर्ट फाइव फ्रॉम दिवन ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन ऑप्शन आर सोसाइटल इंक्लानेशन टू फार्मिंग अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप बाय फार्मर्स ब्रीडिंग वराइटीज बाय ह्यूमर इंटरवेंशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ फार्मर और ऑल ऑफ द अब येस वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच वन इज द करेक्ट वॉट शुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंग टेल मी नो इन द चैट बॉक्स अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव Waiting for a couple of seconds for your response. Yes, Giri Prasad, Supriya, Pavnish, Jasonia, Manoj, Manisha. Correct. All are given E answer. All of the above. So all are the socio-economic factor. As we question pushed right now, be. Okay. So here are the socio-economic factor. In detail, you can refer this information. For the context of this 35 number of question. Next question number 36. The hardest wheat with rich amber color and high gluten content is options are durum wheat, bread wheat, emmer wheat, red wheat, or none of the above. Hardest wheat कौन सा है? From the given options and rich in amber color and high gluten content in that particular wheat species that you are to identify. Which one should be the correct answer for question number 36? Yes, attempt all the question. एग्जाम कब होगा एग्जाम होगा थर्टीन ऑफ जनवरी को इस साल में तीस जनवरी को एग्जाम है आपका मेंस का सो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर यस एवरीवन सेज ड्यूरम ए ए ए करेक्ट ड्यूरम वीट इज द हार्डेस्ट वीट एंड ड्यूरम वीट इज रिच इन नंबर कलर एंड हाई ग्लूटिन ये सब होता है वीट ड्यूरम वीट के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द आई टीम डेवलप सेमी डॉर्फ वराइटी ओके यू आर टॉडिंग फॉर दैट वराइटी फ्रॉम दिन ऑप्शन इन द ब्रैकेट इन नाइनटीन सिक्सटी टू बाय यूजिंग पेटा एज अ फीमेल पेरेंट एंड विच वॉज टॉल विगरस एंड डी जी वो जीन एज द मेल पेरेंट विच हैज स्टीफ स्ट्रॉ कन्फर्ट द जीन्स फॉर सेमी डॉफ नेकर नेचर डी जी ओ का ये कैरेक्टरिस्टिक ये ट्रेट था डी जी ओ का और पेटा वराइटी इज टॉल एंड विगरस ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट था ठीक है एंड बाय दिस द डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ सेमी ड्वार्फ वराइटी बाय आई आर आर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम विच वन द नेम ऑफ वराइटी सेमी डॉर्फ वराइटी दैट यू आर टी फाइव डेवलप्ड इन नाइनटीन सिक्सटी टू ऑप्शन आर आई आर एट सरबती सोनोरा सोनालिका नोर इन टेन और आई आर थर्टी सिक्स येस आई आर एट आई आर एट यस देखो आई आर एट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा बट द आंसर इज आई आर एट ओके सो रिगार्डिंग दिस एंड ऑल्सो कॉल्ड मिराकल राइस इंपॉर्टेंट है ठीक है यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन फॉर दिस थर्टी नंबर थर्टी सेवन नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट डॉक्टर नॉर्मल नॉर्मन ई बोरलॉग हु ऑनर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन एज ई स्पेंड ऑलमोस्ट ऑफ इज एंटायर लाइफ वर्किंग to alleviate food scarcity from the world borlog is a very well known in developing nations but 
डेवलपिंग नेशन के अंदर बोरलॉक फेमस है बट ही वॉज अवे फ्रॉम लैम लाइट इन वेस्टर्न सर्कल्स ठीक है जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज है नॉर्मल बोर्ड लॉक सॉरी अवे फ्रॉम दी लाइम लाइट ऑफ वेस्टर्न सर्कल्स एंड फॉर दिस रीजन ही इज ऑल्सो कॉल्ड ठीक है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन का दूसरा नाम आपको ढूंढना है फ्रॉम दी ग्यून ऑप्शन यस इज दैट एग्रेरियन ऑफ ग्लोब हरविंगर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन द मिल्क मैन फ्रॉम दी आनंद द फरगोटन बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी और फादर ऑफ वर्ल्ड पीस वॉट इज अनदर नेम ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर द मिल्क मैन ऑफ आनंद यस अटेम्प्ट एवरी वन अटेम्प्ट क्वेश्चन यस वर्ल्ड पीस डी देखिए द फरकॉटन बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी इज द अनदर नेम ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ठीक है सो बाय दिस वेस्टर्न सर्कल इन्होंने दिया है अवे फ्रॉम द लाइट ठीक है फॉर दिस रीजन फादर ऑफ रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फरगॉटन बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी ठीक है एंड देखो इनको मिला था नोबल प्राइज 1970 के अंदर ठीक है 1970 में और ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960s में ठीक है दस साल बाद मिल गया है इनको नोबल प्राइज ठीक है फॉर इज एग्जेम्पलरी वर्क क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप लाइफ नंबर ऑफ डेज इन शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वराइटीज रेंजेस फ्रॉम सो वॉट शुड बी द रेंज ऑफ शॉर्ट डे पैडी वराइटी इन डेज क्रॉप ड्यूरेशन दैट यू टू आइडेंटिफाई ऑप्शन आर नाइनटी टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी फाइव मोर दैन वन फिफ्टी और वन टेन टू वन फोर्टी और नन ऑफ द अबो वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वराइटीज येस वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन Waiting for a couple of seconds for your response. Everyone, please attempt the question. Attempt करो A B C D कुछ भी लिखो. Attempt करो. Yes, Q T S A S R I A S H V R I A M O N O J A A. हाँ सब सब all are given the correct answer. Hema says A as well. So correct answer 90 to 120 is the duration period for short duration. Right variety uh, paddy variety के लिए ये होता है duration. And regarding long, medium and hybrids के लिए you can refer this information in a examination perspective. Okay, question number forty. Uh, Gibberella, Gibberella, Fuji Kori. is a harmful fungus of a rice which cause uh, which disease from the given option that you have to identify options are rice to grow this is bacchnid disease blast disease or brown spot of rice or none of the above gibberella fujikoria this is the name of fungus uh, that cause which disease from the given options what should be your first instinct let me know in the chat, <laughs> chat box sorry yes for question number 40 what should be the correct answer bacchni 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 supriya एका इलाकिया अश्ले जोशी पवनीश राम्य क्यूटी स्नेहा मनीषा रेणुका देवी ऑल आर गिवन बी बी ओके बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आई सी पी एच एट उपास वन ट्वेंटी आई सी पी एल एटी सेवन प्रगति आर वराइटीज ऑफ विच क्रॉप एंड दैट वराइटीज दिस दिस गिवन वराइटीज रिकमेंडेड फॉर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन कल्टिवेशन इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन के लिए दिस वराइटीज आर रिकमेंडेड ऑफ विच क्रॉप इज दैट ऑफ सॉर्गम सोयाबीन चिकपी पिजन पी और नन ऑफ द अबो वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर येस फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ऑब्जर्व ऑल द ऑप्शन येस ये वराइटी हमेशा पूछी जाती है इसलिए आई एम इंक्लूड ऑल द वराइटीज इन सिंगल क्वेश्चन आई सी पी एच एस उपास वन ट्वेंटी आई सी पी एल एटी सेवन ऑल्सो कॉल्ड प्रगति येस पिजन पी पिजन पी हाँ हेमा ने सब सब बोल रहे पीजन पी यस पीजन पी इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पीजन पी ऑल आर वराइटीज ऑफ पीजन पी एंड इंपॉर्टेंट ये है दीज वराइटीज आर रिकमेंडेड फॉर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अ जी आई टैग जी आई टैग इज अ साइन यूज टू यूज ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन पोजेस ओरिजिन बेस्ड क्वालिटीज एंड रेपुटेशन इन द रीजन दार्जिलिंग टी was the first product that got gi tag in india ye bhulna nahi theek hai so in 2004 and 5 gi tags are issued by geographical identification registry theek hai this was the issuing agent yeah agency geographical identification registry under ministry of what that you are to identify from the given options 
किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री ऑप्शन आर एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सॉरी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर यस एवरीवन सेज बी एंड ई बी एंड ई को कॉम्बो चल रहा है ओके वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स एवरीवन प्लीज अटेम द क्वेश्चन आर के न्यूरा बी बी ई बी ई चल रहा है ठीक है ई ई इज द करेक्ट आंसर मोस्ट ऑफ यू गिवन अ करेक्ट आंसर ठीक है ऐश्वर्या ने दिया है अभिनव स्नेहा अश्लिया सब ने ई दिया है आंसर हेमा ने भी ई आंसर दिया है रेणुका देवी ई ई इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द इश्यूज जी आई टैग अंडर दिस जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री एंड कम्स फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टी फोर्टी थ्री स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंड सरफेस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंड सरफेस हाँ वन मीटर क्यूब तक स्मॉलेस्ट नॉट बिलो दैन दिस ठीक है स्मॉलेस्ट कब तक हाँ इतने वन मीटर क्यूब तक ही ठीक है स्मॉलेस्ट इतना स्मॉल हो सकता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंड सरफेस ऑफ अ सॉइल दैट कैन बी यूज टू स्टडी कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल हाँ ये स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलेंगे दैट यू टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिन ऑप्शन इज दैट फोटोन पेडॉन एडापोन पॉलीपेडॉन और नन ऑफ द अब फॉर द स्टडी ऑफ अ सॉइल ओरिजिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन के लिए हाँ सॉइल प्रोफाइल के लिए येस एवरी वन सीज बी 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 एंड स्मॉलेस्ट यूनिट वन मीटर क्यूब तक ठीक है इससे स्मॉल नहीं हो सकता फॉर स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल के लिए ठीक है नेक्स्ट करेक्ट आंसर पेड ऑन ऑल आर इवन करेक्ट आंसर यस यस वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर द एक्टिव एंड सम ऑफ रेजिस्टेंट सॉइल ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट टूगेदर विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स इन टू लार्जर एग्रीगेट एंड दिस एग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वॉट observe all option carefully and let me know what is your first entry in chat box so for improving soil structure ke liye activities of microbes hmm active and some of the resistant soil organic compounds hold together to form a aggregate and this aggregation is important for ha huh, good soil structure aeration water infiltration resistance to erosion and crust crusting or all of the oh, what should be the correct answer for question number 44 एवरीवन सेज ई ऑल मनीष बी प्रदीप राम्या ऐश्वर्या मनोज अश्लिया श्रेया स्नेहा ऐश्वर्या क्यूटी सब ई बोल रहे हैं यस ऑल ऑफ दी अबव फॉर ऑल दिस दिस पर्पज दिस एग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड सॉइल स्ट्रक्चर एरिएशन सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेजिस्टेंस टू दी इरोजन एज वेल एज क्रस्टिंग के लिए ठीक है एंड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन Uh, regarding this question you can refer this para question number 45 soil moisture or water present in spaces between soil particle is also known as theek okay? hai you have to identify which which is the term used for a soil moisture or soil water ha uh, present it between between the soil particles is that राइजिक रिजिक वाटर और बेंथिक वाटर और रूट वाटर और प्लांट वाटर और अंडरग्राउंड वाटर वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव यस यस फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव यू वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हाँ द टर्म यूज फॉर सॉइल वाटर और सॉइल मॉइस्चर यस अभिनव से इज ए ए सुप्रिया ए मनीषा ए रणदीप राजदीप हाँ ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर पवनी से बी चलो ए बी ए बी का कॉम्बिनेशन और डी भी बोल रहे क्यू डी भाई ठीक है स्नेहा भारती बी करेक्ट आंसर ए रेजिक वाटर बोलेंगे ठीक है एंड दिस प्रेजेंट वाटर बिटवीन दी टू बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स इन दी पोर स्पेसेस दिस वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट सो ग्रेविटेशनल वाटर कैपिलरी वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर दैट इज द फर्दर क्लासिफिकेशन इन टू थ्री टाइप्स ऑफ दिस सॉइल वाटर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंडामेंटल प्रोसेस इन सॉइल फॉर्मेशन ठीक है फंडामेंटल प्रोसेस 
which is not fundamental process that you identify from the given options. Options are humification, elevation, elevation, parasolization, none of the above. What should be the correct answer for question number 46? Which of the following is not a fundamental process in a formation of soil? Yes, waiting for a couple of seconds for your response. Hmm. Ab iska answer do. D, 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 A, Pauni Shabino says D, Manoj D, okay, D wale sare sahi hai, Supriya Hema, Hema bhi sahi hai, Thik hai? D is the correct answer, Petrolization is a not, not fundamental process, that's why option D is the correct answer, and which are the fundamental processes, so humification, illuviation, illuviation, these all three are the fundamental process of soil formation. For your reference, you can read this information. Question number 47. Soil colors are used to infer pedogenic process in soils. The main pigmenting coloring agent in soils are organic matter, iron and to a lesser extent, manganese. The most widely used method for determining soil colors in comparison of a soil samples with color chips in options are read all the options uh, and which uh, that uh, that is used to for major to for the comparison of the soil color or determining the soil color which method is used widely used that you identify yes uh, ishihara color chart manchal color chart cambridge color chart monochromatic color chart or none of the above what should be the correct answer for question number 47 yes pavnish ne sabse Abhinav, Abhinav ne diya, Supriya ne bhi, sab bhi bol raha hai, thik hai, correct, Manoj ne sab se pehle answer diya hai, correct, 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 Arsha, Adarsh ne bhi, Adarsh Mohamunti bhi, thik hai, Mansell color chart, thik hai, and here for your reference, soil color, which are the responsible agents, here you can see, ye agent nahi bholna hai apko, thik hai, next, question number 48, Current affair wala question aga hai, dekho. Government has decided to continue price of FCI rice to what for production of ethanol liquor ke liye for financial year, fiscal year 2021-22 ke liye government has decided what amount, what is the rate of FCI rice hmm. for the production of ethanol ke liye Options are 4,000 per quintal, 5,000 per quintal, 3,000 per quintal, 1,500 per quintal or 2,000 per quintal for the production of ethanol. Yes. B. Correct answer E. They go. 2,000 per quintal. Fiscal year 2021, government has decided to continue the price of FCI rice. FCI, Food Corporation of India ka jo rice hai, jo excess rice hota hai, used for the ethanol production. So, ye, ye, that, that is the price, 2000 per quintal for the production of ethanol. Thik hai? FCI se kharidega. Next, government has fixed price of ethanol. Ethanol, अगर मेज से बना होगा तो उसकी प्राइस होगी 51.55 पर लीटर अगर इथेनॉल बना हुआ राइस से बना हुआ बनेगा तो उसका प्राइस होगा 56.87 पर लीटर फॉर द सप्लाई ऑफ ईयर 2020-21 का ये रेट था ठीक है सो so, अभी के लिए एफसीआई राइस का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर फिस्कल ईयर 2020-22 के लिए 2000 पर क्विंटल ये प्राइस डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने क्वेश्चन नंबर 49 एल्वियल सोइल्स ऑक्युपाई प्लेन्स ऑफ यूपी हरियाणा दिल्ली राजस्थान एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस सोइल एल्वियल सोइल्स आर रिच इन पोटैश एंड लाइम बट लैक्स इन व्हिच न्यूट्रिएंट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द यून ऑप्शंस ऑप्शंस आर नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम ए एंड बी और नन ऑफ द अबव what should be the correct answer for question number 49? Waiting for a few seconds. For your response, yes. Alluvial soils. Major soil of India. Mm. 
D D A D D attempt or uh, everyone please attempt the question yes Renuka Devi A D is the correct answer A and B means nitrogen is deficient as well as phosphorus is deficient in the alluvial soils okay rich in potash and lime yeah to correct hai. but lacks in these two nutrient phosphorus and uh, uh, nitrogen okay and uh, here the most important information okay very very much relevant information in examination perspective given here okay in the form of uh, numbering okay so it is also called a zonal soil means no horizons okay no horizons seen in the alluvial soil okay fine additional information you can refer this regarding alluvial soil question number 50 which of the following combination represent alkali soil alkali soil ke liye konsa combination uh, representation correct and that you have to identify from the a b c d and e option observe all option carefully for ph electric conductivity and uh, emulsible exchangeable sodium percentage uh, uska value dekho regarding alkali soil and let me know your first instinct in chat box for question number 50 what should be the correct answer yes Question number 50 के लिए आंसर बताइए। Waiting for few seconds for your response. Okay. C, C. Everyone says C. Correct. pH more than 8.5. Electric conductivity less than 4 millimoles per centimeter. Means also Desi Siemens per meter. One and the same. Units equal hota hai. Tiga equals to millimoho per centimeter. Tiga. Diya dono unit electric conductivity equal hota hai. Tiga. Desi Siemens per meter or millimoles per centimeter. Kuch bhi bolo. But less than 4 is the uh, requirement for alkali soils and exchangeable sodium percentage not more than 15. Regarding saline soils, alkali soils and saline alkali soils. This problematic soil you can refer this information. Question number 51. Which of the following buffalo breed is developed from cross breeding? Okay. Is that Toda, Surti, Murra, Mesana or Nili Ravi? Which buffalo is developed from cross-breeding? What should be the correct answer for question number 51? Yes, D, D. Manoj, Aishwarya, Renuka Devi. Anshu, Supriya, Ashwarya, A.M., Pavnish, Kuti, Sneha, Mesana. Okay, correct, correct, correct. Mesana is the crossbreed. Okay. So, option D is the correct answer. And crossbreed between Surti and Mura. Surti is the female and Mura is the male parent. Okay. And the year milk yield was 1,200 to 1,500 kg per lactation of Mesana. Question number 52. Which was operation... Flood. When was Operation Flood launched? ठीक है. जो आप अमूल, अमूल पता है आपको, ठीक है? So, uh, the product of Operation Flood, अमूल. ठीक है. So, when was Operation Flood launch? Launching year आपको identify करना है from the given options. So, A, B, C, D, and E, 1960, 69, 60, 73, 74, 70, 71, 1972, 73, or 75, 76. So, Operation Flood ke jaisa hi, tomato, uh, potato or onion, T.O.P. wala project hai, thik hai? Uh, uske aap baare mein thoda sa hai, achha sa information. Thik hai, regarding Operation Flood, what should be the correct answer? Question number 52. Yes. Correct, correct. Most of you given a correct answer.
so 1970-71 is the launching year for operational flood world's biggest dairy development program take a project of national dairy development NDDB and uh, other relevant these are the objectives of this program and result of uh, what is the result of this operation flood of this program result was India become the largest producer of milk and milk products and you can refer this information as well for your examination uh, perspective next question number 53 according to FSSAI what is the recommendation recommended freezing temperature for fish freezing yes what should be the correct answer for question number 53 minus 80 degree 18 degree celsius minus 8 degree celsius 8 degree celsius minus 58 degree celsius or 0 degree celsius what is a recommended freezing temperature for fish freezing fish ke liye a ashwarya says a yes attempt everyone please attempt the questions neha a supriya a a m b b q t b new era minus 18 a paunish Correct. A minus 18 degrees Celsius is the correct answer given by FSSAI. Yahan pe ek yes jyada hua tha, thik hai? FSSAI, Food Standards Safety Standard Authority of India ne ye diya tha ki recommended temperature, uh, freezing temperature for fish freezing ke liye hai minus 18 degrees Celsius. Yes. Okay. And FSSAI ka headquarter located in New Delhi. According to... Uh, एक या ज़्यादा ही हो गया, डबल हो गया एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। माइनस 18 डिग्री सेल्सियस इधर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 हो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021, विच कंपनी हैज रैंक रैंक नंबर वन कोऑपरेटिव अमंग दी टॉप 300 क्रॉप कोऑपरेटिव्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है? So, in terms of per capita revenue generation ah, options are national agriculture cooperative federation limited gujarat cooperative milk marketing federation limited rashtriya chemicals and fertilizer limited chamber fertilizers and chemicals limited or indian farmers fertilizer cooperative limited what should be the correct answer ifco ifco yes yes correct everyone please attempt question ifco is the correct answer indian farmers fertilizer cooperative limited stand first rank first in cooperatives all the cooperatives among 300 world cooperatives top 300 cooperatives में से सबसे ऊपर है इफको ठीक है next question number 56 the national handloom day celebrated on 7th of august every year theme of 2021 is for national handloom day के लिए कौन सा theme था that you are to identify from the given options Options are vocal for handmade, handmade and Indian legacy importance of the handloom sector, weaver, the honor of nation or none of the above. What should be the correct answer for question number 56? What is the theme of National Handloom Day? Ah, BB if koi number one hai, theek hai. Yes, 56 ke liye answer batao. B, B, D, D. B. Handloom and Indian Legacy is the theme of this 2021, 7 August to 2021 National Handloom, Handloom Day pe ye theme thi. Theek hai? Next. Question number 15, uh, 57. The Indian Soil Day. The world, uh, world Soil Day observed annually on 5th of December since 2014. Which of the following theme for World Soil Day 2021? Uh, options are be the solution to the soil pollution, stop soil erosion, save our future, keep soil alive, protect soil biodiversity, halt soil salinization, boost soil productivity or carrying the soils starts from the ground. What should be the correct answer? Hema says D. Halt, sol uh, correct, correct. D is the correct answer. Halt means stop, stop soil salinization means uh, so we have uh, uh, salinization is nothing but the accumulation of salts which are soluble or free salts in a soil profile soil uh, stratum so soil salinization stop soil salinization as well as boost soil productivity okay so that was this theme for 2021 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच कंट्री हैज बिकम नंबर वन फूड सप्लायर फॉर अरब कंट्रीज ऑप्शन आर ब्राजील चाइना रशिया इंडिया और जापान वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर योर रिस्पॉन्स ओके इंडिया इंडिया ए एम सेज इंडिया न्यू इरा इंडिया इंडिया डी सो अरब कंट्रीज इंडिया इंडिया सरप्राइज ब्राजील ठीक है पंद्रह साल में ये पहली बार हुआ है ठीक है इंडिया सरप्राइज ब्राजील फॉर फूड एक्सपोर्ट इन द लीग ऑफ अरब स्टेट्स वाला हबीबी ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्टीन ईयर्स ठीक है इम्पोर्टेंट सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी टिल थर्टीन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है इसेंशियल कमोडिटी टिल थर्टीन ऑफ जून टू थाउजेंड ऑप्शन आर ऑलिव ऑयल पाम ऑयल ब्रैन कॉर्न और सोया मिल सिर्फ टू थर्टीन ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी तक ही वो रहेगा इसेंशियल कमोडिटी के अंदर सोया मिल रहेगा या फिर कॉर्न या फिर ब्रैन या पाम ऑयल और ऑलिव ऑयल व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन करेक्ट सोया मिल सो रेसिड्यूज लेफ्ट आफ्टर दी एक्सट्रैक्टिंग दी ऑयल वो होता है सोया मिल सो सोया मिल हाँ इस तारीख तक रहेगा इसेंशियल कमोडिटीज के अंदर सोया मिल इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ओके एक्ट विक्ट नहीं पूछने वाले बट सोया मिल आपको जरूर याद रखना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज पर द ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेशन लाइफ स्टॉक सेंस वॉट इज द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइव स्टॉक में सब आते हैं सब लाइव स्टॉक आता है गोट शीप कैटल बफेलोज एवरीथिंग पोल्ट्री एज वेल एवरीथिंग कम्स अंडर दिस लाइव स्टॉक एज पर द्वेंटी लाइव स्टॉक सेंसर्स व्हाट इज द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट यू आर फ्रॉम दिन ऑप्शन ऑप्शन आर फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलियन फाइव फाइव हंड्रेड एंड पॉइंट सेवन टू मिलियन फाइव हंड्रेड एंड थर्टी पॉइंट सेवन सिक्स मिलियन और फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स मिलियन और फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री फोर मिलियन वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी येस नेहा मनोज सी सी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सी करेक्ट आंसर फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स मिलियन द काउंट ऑफ ऑल लाइव स्टॉक्स इन इंडिया एज पर दी ट्वेंटी सेंसस कब हुई थी ट्वेंटी सेंसस यस हाँ ये बताओ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट सेंसस इट शोज इंक्रीज ऑफ फोर पॉइंट एट परसेंट ओवर द लाइव स्टॉक सेंसस प्रीवियस सेंसस हुई थी टू थाउजेंड ट्वेल्व में ठीक है एंड ट्वेंटी लाइव स्टॉक सेंसस कब हुई थी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस सो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ लाइफ स्टॉक फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स मिलियन इज द करेक्ट आंसर लाइफ स्टॉक प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया ठीक है so my dear learners it is offering two courses for all a4 aspirants who are preparing for the mains examination course one includes detailed videos notes month wise agriculture current affairs magazines schemes related with agriculture and phase 2 series test series includes sectional tests as well as mock test everything regarding your preparation included in the course one course two includes 25 full length mock test 30 sectional test and their detailed pdf explanation in the course two the can validity of both of the courses is till 31st of march and to get 50% off you can use this code early 15 yes 2070 jai mata di new era okay so my dear learners thanks for giving me your precious time i hope this mock test will really helpful to you so kal bhi ek mock test hoga mock test 4 theek hai so if you have any doubt query regarding your preparation you can mail us on hello@theretitab.co.in or you can call us on 8146207241 to visit or to see our courses that we are offering for various kinds of examination competitive examination ke liye so you can uh, visit this website www.etab.co.in so again thanks for your patience and thanks for giving me your precious time so 
analyze all the question that uh, you has been uh, wrong uh, so uh, some of the questions that you has been wrong analyze all the questions and the explanation below the question so you can retain and retain the information in the examination perspective for longer time if you analyze your wrong questions in the mock test okay so uh, let's share the score in the comment okay uh, analyze karo kitne aapne galat kar diya hai and there is a penalty of 0.25 marks for each question each wrong question that you has been uh, that you has been done in the mock test okay so penalty bhi lagega one fourth negative hoti hai mere exam ke andar so hisab se let me uh, let uh, share your score scores in the comment section okay so thanks again for your time So Anshu Gosavi says, sir, how many mock tests will be here? ठीक है. तो अब तक तो ये third mock test था. इससे पहले जो mock test हुए हैं, ये description link के अंदर आपको मिलेगी. Sorry. So इससे आगे mock test ही ले लूँगा. ठीक है. Daily basis पे mock test मिलेगी आपको. ठीक है. All quality questions relevant with your examination. There might be a very high chances of asking same question. इन योर एग्जामिनेशन बाय एनालाइजिंग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो करंट अफेयर का कुछ कह नहीं सकते दैट्स वाई आई एम आस्किंग करंट अफेयर क्वेश्चन एज वेल इन द मॉक टेस्ट ठीक है सो डू योर प्रिपरेशन वेरी कंसिस्टेंटली सो विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इन पॉसिबल सो मेक यूर प्लान फॉर नेक्स्ट अपकमिंग डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेल्स वेरी डिसिप्लिन प्लान ठीक है और अभी आप रिवीजन पे फोकस करो द ऑल द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव रिवाइज इट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रिक्वेंटली सो कैन यू कैन रिटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इजी टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन ओके सो मॉक टेस्ट सॉल्व करो क्विज सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो यही करो ठीक है एंड इफ यू वॉन्ट टू एड अप सम इन्फॉर्मेशन देन जस्ट रीड दैट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर टू टू फोर आवर्स ठीक है और बस दो से चार घंटे या न्यू इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हो तो आप रीड करो ज़्यादा पढ़ाई मत करो मतलब ज़्यादा मत पढ़ो आप एट टू टेन आवर्स होल डे एंड नाइट ऐसे मत करना ठीक है जस्ट सॉल्व क्विजेस मॉक टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ठीक है फॉर द प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिस ही जरूरी है न्यू इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो याद नहीं रहने वाली है ठीक है दैट माइट कन्फ्यूज यू इन एग्जामिनेशन हॉल सो प्रैक्टिस योर एंड मेक योर स्टडी प्लान वेरी डिसिप्लिन so uh, that's it for this session so if you have any doubt you can mail us on at any time on hello at the rate to dot co dot in okay and for any inquiry you can refer this number so thanks for uh, this my dear learners see you tomorrow on 3 pm with another mock test mock test number four okay so i'm ending this session Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.